learn how to wash hands from hands. First, water and soap. Then, friendship. Fighting. Crocodile. Butterfly. Turn the key. And wash away germs. And, and we're, we're done. done. Wash your डिस्कसिफिकेशनफिगेशन डिस्कसिफिकेशनफिकेशन ए बी सी डी आई क्लास अब नमु यूटिलइस पटना क्लास डिस्कसेंट ए बी सी एस यूटिल मैं मल्टी रिसेर्च पर्पसुपयोगस अड्रस क्लास एस अड्रस सी क्लास वन नयी टू मुद्दे टू ट्वेंटी ए क्लास बी क्लास अड्रस मिस्सी अड्रस मिस्सी अब लू बैक अड्रस लू बैक अड्रस डिस्कू बैक अड्रस अभी सो लू बैक अड्रस नीस्टमेंगिगेशन प्रोपर आयोजन अड्रस लू बैक अड्रस एक्सापिस्टर सो ई लू बैक अड्रस यूटिलइस या डिपार्टमेंटवाइम उपयोग अड्रस्ट 
വണ് ഡോട്ട് സീറോ ഡോട്ട് സീറോ ഡോട്ട് ത്രീ അത് അടുത്ത് നെക്സ്റ്റ് പി സി ഞാൻ വൺ ഡോട്ട് സീറോ ഡോട്ട് സീറോ ഡോട്ട് ഫൈവ് സോ ഫൈവ് സിസ്റ്റംസ് നെറ്റ്വർക്ക് സോ ഈ എ ക്ലാസ് അഡ്രസ് നമുക്ക് വൺ മുതൽ വൺ ട്വന്റി സിക്സ് വരെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എ ക്ലാസ് ഇതേപോലെ നമുക്ക് ഒത്തിരി ഐ പി അഡ്രസ്സുകൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കോൺഫിഗറേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതാ ഇതിന്റെ ഡിഫോൾട്ട് സബ്മിറ്റ് മാസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മൾ ഐ പി അഡ്രസ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വരുന്നതാണ് ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഡോട്ട് സീറോ ഡോട്ട് സീറോ ഡോട്ട് സീറോ അതായത് ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് പോർഷനും മറ്റ് മൂന്ന് ഹോസ്റ്റ് പോർഷനും ഹോസ്റ്റ് പോർഷൻ ആയിരിക്കും അത് സീറോ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് ഹോസ്റ്റിംഗ് സെക്ഷൻസ് തന്നെയാണ് ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന നെറ്റ്വർക്കിംഗ് ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന അഡ്രസ്സിൽ വരുന്നത് സോ അതാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് ഡിഫോൾട്ട് സബ്മിറ്റ് മാസ്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫോൾട്ട് മാസ്ക് എന്ന് പറയുന്ന സംഗതിയിൽ ഇവിടെ കാണിക്കുന്ന അഡ്രസ് അതാണ് ഇനി ക്ലാസ് ബിയിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് നെറ്റ്വർക്ക് പോർഷനും രണ്ട് ഹോസ്റ്റ് പോർഷനും ഉണ്ട് അതായത് രണ്ട് നെറ്റ്വർക്ക് നമുക്ക് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും രണ്ട് ഹോസ്റ്റ് പോർഷൻസ് ഉണ്ട് ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഡോട്ട് ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഡോട്ട് സീറോ ഡോട്ട് സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് ദൻ സി ക്ലാസ് അഡ്രസ് ആണെങ്കിൽ ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഡോട്ട് ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഡോട്ട് ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഡോട്ട് സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് സോ എന്തിനാണ് ഞാൻ ഈ ഡിഫോൾട്ട് സബ്മിറ്റ് മാസ്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മേ ബി നിങ്ങൾ ഐ പി അഡ്രസ് അറിയാ അറിയാതെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫേമിൽ നിങ്ങൾ ചെന്ന് പെട്ടു അപ്പൊ അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഐ പി അഡ്രസ് ഏത് ക്ലാസ്സിലാണെന്നുള്ളത് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്ലാസ്സുകൾ മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ വൺ ടു ടു ട്വന്റി ത്രീ വരെ വരുന്നത് എ പി സി എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ്സുകളാണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ആ സമയത്ത് മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടുത്തെ ഏതെങ്കിലും നെറ്റ്വർക്കിൽ കിടക്കുന്ന സിസ്റ്റത്തിനെ നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും ഇത് ഏത് ഏത് നെറ്റ്വർക്കിലാണ് കിടക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എന്ത് പറ്റും ഏത് നെറ്റ്വർക്കിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പറയാൻ പറ്റും സോ ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഡോട്ട് സീറോ ഡോട്ട് സീറോ ഡോട്ട് സീറോ ദാൻ ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് സീറോ ഡോട്ട് സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് നെറ്റ്വർക്കിന്റെ ക്ലാസ്സുകളാണ് ഓക്കെ സോ ഐ പി അഡ്രസ് ഡിഫോൾട്ട് സബ്മിറ്റ് മാസ്ക് ഓരോ ഐ പി അഡ്രസ്സിന്റെയും ഡിഫോൾട്ട് സബ്മിറ്റ് മാസ്ക് വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരുന്നു എ ക്ലാസ് അഡ്രസ്സിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സബ്മിറ്റ് മാസ്ക് അല്ല ബി ക്ലാസ്സിൽ വരിക ബി ക്ലാസ്സിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സബ്മിറ്റ് മാസ്ക് അല്ല സി ക്ലാസ്സിലേക്ക് വരും അപ്പൊ ഈ സബ്മിറ്റ് മാസ്ക് മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ഏത് ക്ലാസ്സിലുള്ള ഐ പി അഡ്രസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും സോ അപ്പോ ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം വൺ ടു വൺ ട്വന്റി സിക്സ് വരെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എ ക്ലാസ് അഡ്രസ് B class വരുന്ന സമയത്ത് വൺ ട്വന്റി എയ്റ്റ് മുതൽ തുടങ്ങുന്നത് വൺ ട്വന്റി എയ്റ്റ് ടു വൺ നയൻറ്റി വൺ വരെ വരുന്നത് ബി ക്ലാസ് അഡ്രസ് ആണ് സി ക്ലാസ് അഡ്രസ് വൺ നയൻറ്റി ടു മുതൽ ടു ട്വന്റി ത്രീ വരെ വരുന്നത് സോ നിങ്ങൾ ഇത് എപ്പോഴും ബൈ ഹാർട്ട് ആയിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കണം കാരണം ഓരോ മേഖല അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ഫേമിൽ നിങ്ങൾ പോയിട്ട് നെറ്റ്വർക്കിംഗ് കോൺഫിഗറേഷൻ ചെയ്യാൻ ഉണ്ടാവും കാരണം ഷൂവർ ആണ് സോ ആ സമയത്ത് ഏത് ക്ലാസ്സിലുള്ള ഐ പി അഡ്രസ് ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളത് മസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഓക്കെ അത് യാതൊരു ഡൗട്ടും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ദൻ ഈ ഐ പി അഡ്രസ്സുകൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തൊരു കാര്യമാണ് എന്താണ് ഡയനാമിക് ആൻഡ് എന്താണ് സ്റ്റാറ്റിക് ഐ പി അഡ്രസ് ഒരു ഐ പി അഡ്രസ് ഒരു ഒരു സാധാരണ ഒരു ക്ലയന്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ ലഭിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കിട്ടു കിട്ടുന്നത് ഡയനാമിക്കലി ആയിരിക്കാം ഒന്ന് ഡയനാമിക്കലി ആയിരിക്കാം മറ്റെന്തായിരിക്കാം സ്റ്റാറ്റിക്കലി ആയിരിക്കാം എന്താണ് ഡയനാമിക് ഐ പി അഡ്രസ് നമ്മൾ കോൺഫിഗറേഷൻ ചെയ്യാതെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഒരു സർവർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിവൈസ് നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് ഐ പി അഡ്രസ് തരുന്നതിനെ നമ്മൾ ഡയനാമിക് ഐ പി അഡ്രസ് ഒന്നും നമ്മൾ കോൺഫിഗറേഷൻ ചെയ്യുന്നതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും സ്റ്റാറ്റിക് ഐ പി അഡ്രസ് എന്ന് പറയും ഇത് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു ഐ പി അഡ്രസ് വൺ ഈസ് ഡയനാമിക് ഐ പി അഡ്രസ് സെക്കൻഡ് ഈസ് സ്റ്റാറ്റിക് ഐ പി അഡ്രസ് സോ ഇത് ഇത് തമ്മിൽ എപ്പോഴും വ്യത്യാസമുണ്ട്
നമ്മൾ നേരെ റൺ കമാൻഡ് പോവാ കമാൻഡ് പ്രോമിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യമാണ് അതിനകത്ത് ഐ പി കോൺഫിഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമാൻഡ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ഐ പി കോൺഫിഗ് എന്ന് പറയുന്ന എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു കമാൻഡ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ കാണുന്ന ഷെയർ ചെയ്ത ഈ സ്ക്രീൻ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വരിക അപ്പൊ ഈ സ്ക്രീനിനകത്ത് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ഏത് ഐ പി ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇതിനകത്ത് ഏത് ക്ലാസ് ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് ഇത് സി ക്ലാസ് ഐ പി അഡ്രസ് അല്ലെ വൺ നയൻറ്റി ടു ഡോട്ട് വൺ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ഡോട്ട് വൺ ഡോട്ട് സെവൻറ്റി സിക്സ് ഇതിന്റെ ഇതിന്റെ സബ്നെറ്റ് മാസ്ക് കണ്ടോ മൂന്ന് സബ്നെറ്റ് മാസ്ക് വരുന്നുണ്ട് നെറ്റ്വർക്ക് പോർഷൻ വരുന്നുണ്ട് മൂന്ന് നെറ്റ്വർക്ക് പോർഷനും ഒരു ഹോസ്റ്റ് പോർഷനും വരുന്നത് അപ്പൊ ഒരു ഐ പി അഡ്രസ് അറിയണം എന്നുള്ള കമാൻഡ് ആണ് ഐ പി കോൺഫിക് എന്ന് പറഞ്ഞ കമാൻഡ് സോ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ ഇത് മിസ് ആവരുത് കാരണം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് നെറ്റ്വർക്കിംഗിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കമാൻഡ് കൂടിയാണ് എന്ത് ഐ പി കോൺഫിക് എന്ന് പറയുന്ന കമാൻഡ് നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ സിസ്റ്റത്തിന്റെ നെറ്റ്വർക്ക് അഡ്രസ് ഏതാണെന്നുള്ളത് അറിയാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇപ്പൊ ഈ സിസ്റ്റത്തിലാണെങ്കിൽ ഈ സിസ്റ്റത്തിന്റെ നെറ്റ്വർക്ക് അഡ്രസ് ഏതാണെന്നുള്ളത് അറിയാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും സിസ്റ്റത്തിൽ പോയിട്ട് നിങ്ങൾ ഐ പി കോൺഫിക് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കമാൻഡ് ടൈപ്പ് ചെയ്യാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും ഏത് ഐ പി അഡ്രസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് മൈ ഐ പി ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഗൂഗിളിൽ കയറിയിട്ട് മൈ ഐ പി എന്ന് പറഞ്ഞ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പബ്ലിക് ഐ പി അഡ്രസ് തരും ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഷെയർ ചെയ്ത് തരും നമ്മൾ മൊബൈൽ ഫോണിൽ ആയിക്കോട്ടെ ജസ്റ്റ് മൈ ഐ പി എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ഫോണിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഐ പി അഡ്രസ് ഒന്നും ആവില്ല പകരം ഒരു പബ്ലിക് ഐ പി അഡ്രസ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തരിക അതുപോലെ തന്നെ ഗൂഗിളിൽ നമുക്ക് വേറൊരു സംഗതി കൂടെ ഉണ്ട് നമ്മൾ ഇന്റർനെറ്റ് നെറ്റ് സ്പീഡ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് സ്പീഡ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആൻഡ്രോയിഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് വിൻഡോസ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് അവൈലബിൾ ആണ് അതായത് നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിന്റെ നെറ്റ്വർക്കിന്റെ എൻഗമിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ ഔട്ട് ഗോയിങ്ങും അതായത് ഡൗൺലോഡിങ്ങും അപ്ലോഡിങ്ങിന്റെയും എം ബി അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ഫാസ്റ്റിലാണ് നടക്കുന്നത് എത്ര സ്പീഡ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് സ്പീഡ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ടൈപ്പ് ഗൂഗിളിൽ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് സ്പീഡ് ടെസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫോണിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ് കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം പോസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ മൈ ഐ പി ആൻഡ് സ്പീഡ് ടെസ്റ്റ് ദെൻ ലാസ്റ്റ് കോൺഫിഗറേഷൻ ഐ പി ഇൻ നെറ്റ്വർക്ക് സിസ്റ്റംസ് ഒരു സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് എങ്ങനെ നെറ്റ്വർക്കിന്റെ ഐ പി അഡ്രസ് കോൺഫിഗറേഷൻ ചെയ്യാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഓരോ ക്ലാസിന്റെയും ഒരു നൂറ് സിസ്റ്റം നെറ്റ്വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളതിന്റെ ഐ പി അഡ്രസ് ആണ് എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ടോ വൺ നയൻറ്റി ടു വൺ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് സീറോ ഡോട്ട് എയ്റ്റി വൺ വൺ നയൻറ്റി ടു വൺ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് സീറോ ഡോട്ട് എയ്റ്റി ടു ദൻ വൺ നയൻ എയ്റ്റ് വൺ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് എയ്റ്റി ത്രീ സോ ദിസ് ഇസ് നമ്പർ ഓഫ് സിസ്റ്റം യൂസിങ് സി ക്ലാസ് ഐ പി അഡ്രസ് സോ ഒരു സി ക്ലാസ് ഐ പി അഡ്രസ്സിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഐ പി അഡ്രസ്സുകളാണ് എൺപത്തൊന്ന് എൺപത്തിരണ്ട് എൺപത്തി മൂന്ന് എന്നാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നെറ്റ്വർക്കിൽ എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതിന്റെ ബാക്കി ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ അടുത്ത സിസ്റ്റത്തിന് ഐ പി അഡ്രസ് എന്തായിരിക്കും വരിക എൺപത്തി മൂന്ന് വരെ ഇവിടെ ഉണ്ട് അടുത്തത് എൺപത്തി നാല് എയ്റ്റി ഫോർ ദൻ എയ്റ്റി ഫൈവ് എയ്റ്റി സിക്സ് എയ്റ്റി സിക്സ് എയ്റ്റി സെവൻ എയ്റ്റി എയ്റ്റ് എയ്റ്റി നയൻ ലൈക്ക് ദാറ്റ് സോ ഏത് ക്ലാസിന്റെ ഐ പി അഡ്രസ്സുകൾ ആണെങ്കിലും നിങ്ങൾ അതിന്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ കൊടുക്കുക അല്ലാതെ അവിടെ നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്തിട്ട് വേറെ ഒരു ക്ലാസ് എന്ത് ചെയ്യരുത് ഒരിക്കലും അറേഞ്ച് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും കോൺഫിഗറേഷൻ ചെയ്യരുത് അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഞാൻ അതിന്റെ മുകളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഫസ്റ്റ് വൺ ഐ പി ഐ പി അഡ്രസ് ക്ലാസ് എ ഐ പി എ ക്ലാസ്സിൽ വരുന്നത് ടെൻ ഡോട്ട് സീറോ ഡോട്ട് സീറോ ഡോട്ട് വൺ ആണ് ഓക്കെ സോ അതിന്റെ എൻജിങ് വരുന്നത് വൺ ടെൻ സിസ്റ്റം സോ
എന്താണ് ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഐ പി അഡ്രസ് രണ്ടും സെയിം ആയിട്ട് കൊടുക്കാനുള്ള പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഐ പി കോൺഫ്ലിക്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം വരും അതായത് രണ്ട് ഐ പി അഡ്രസ്സുകൾ ഒരു ഒരു ഡിവൈസിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഐ പി അഡ്രസ് തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യില്ല കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യില്ല അതിന് വളരെ വളരെ സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ ആണ് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ രണ്ട് പേരുണ്ട് ഓക്കെ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ രണ്ട് വ്യക്തികളുണ്ട് ഈ രണ്ട് വ്യക്തികളുടെ പേര് ഒന്നാണ് നിൽക്കുക അപ്പൊ പുറത്തുനിന്ന് ഒരാൾ വരികയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ പേര് വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് പേരും എണീറ്റ് വെക്കും അതിൽ രണ്ട് പേരും പ്രസന്റ് പറയും അല്ലെ കാരണം എന്താണ് അവർ രണ്ട് പേരും പേര് പേരുകൾ എന്താണ് ഒന്നാണ് അപ്പൊ ഈ പ്രോബ്ലം ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഉൽപ്പം കൊടുക്കും നമ്മൾ അല്ലെ ഇനീഷ്യൽ കൊടുക്കും ഇനീഷ്യൽ എന്തായിരിക്കും വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കും അതേപോലെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇവിടെ നമ്മൾ രണ്ട് സിസ്റ്റങ്ങൾക്ക് സെയിം ഐ പി അഡ്രസ് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യില്ല മറ്റേ നമ്മൾ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യും ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യില്ല അവർ റെസ്പോണ്ടിങ് ചെയ്യില്ല റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും അത് ഐ പി കോൺഫ്ലിക്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചെയ്യാതെ രീതിയിലേക്ക് മാറും അപ്പൊ അതും കൂടി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഐ പി അഡ്രസ് കോൺഫ്ലിക്ഷൻ ചെയ്യണതിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം മനസ്സിലാക്കണം ഓക്കെ സോ ഒരു ഐ പി അഡ്രസ് കോൺഫ്ലിക്ഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലുള്ള ബെനിഫിറ്റ്സ് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വേൾഡ് വൈഡ് വെബ് ആക്സിംഗ് മെത്തേഡ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ലോകത്തിന്റെ ഏത് കോണിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ടും ഒരു ആളുമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങളുടെ ഇൻഫർമേഷൻസ് ഷെയർ ചെയ്യാൻ എന്ത് ചെയ്യും പറ്റും അപ്പൊ ആ ഷെയർ ആ ഷെയർ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഫിസിക്കൽ അഡ്രസ് വേണം വിത്ത് ഐ പി അഡ്രസ് വേണം ഫിസിക്കൽ അഡ്രസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സിസ്റ്റത്തിന്റെ എൻ ഐ സി അഡ്രസ് ആണ് ഐ പി അഡ്രസ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രൈവറ്റ് ഐ പി അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈവറ്റ് അഡ്രസ് ആണ് എന്ത് ഐ പി അഡ്രസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പേഴ്സണൽ ഐ ഡി ആണ് എന്ത് ഐ പി അഡ്രസ് ഓക്കെ സോ ഒരു ഡാറ്റ ഒരു സർവർ ഡാറ്റ ബേസിനെ ബേസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിനകത്ത് ഒരുപാട് ഐ പി അഡ്രസ്സുകളും ഒരുപാട് ഡാറ്റകളും ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മള് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് നമ്മള് എന്താ പറയുക കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ഒരു റൂൾസ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഒരുപാട് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് നമ്മുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ എന്താ പറയാ ടിക്ടോക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ഹലോ അതുപോലെ തന്നെ യൂസി ബ്രൗസേഴ്സ് സി എം സ്കാനേഴ്സ് അത് ഒരുപാട് ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കോടി ആളുകൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് സോ ഇതിന്റെ ഒക്കെ സർവർ ഡാറ്റാബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ആയിക്കൊള്ളുന്നില്ല വേറെ ഏതെങ്കിലും രാജ്യങ്ങളായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഡാറ്റ ഒരു ഡാറ്റ ഒരു സർവർ ഡാറ്റ സെക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഒരു നിസ്സാരമായിട്ട് കാണാൻ പാടില്ല കാരണം നമ്മൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒരു തേർഡ് പാർട്ടി വാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണോ ഇൻഫർമേഷൻസ് ആണ് മറ്റുള്ള ഒരാൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്തത് ആ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന ഇൻഫർമേഷൻസ് ഒരു തേർഡ് പേഴ്സൺ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് കറക്റ്റ്ലി വ്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിന് എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇപ്പൊ നിങ്ങളാണ് ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളാണ് ഒരു കമ്പനിയിലെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററിന് അറിയാം അയാൾ അയാൾ അയാളെ സർവറിലേക്ക് ആയിരിക്കും എല്ലാ ഇൻഫർമേഷൻസും വരിക അപ്പൊ അയാൾക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അറിയാൻ പറ്റും സോ ഒരു സർവർ ഡാറ്റാബേസ് നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഗൂഗിൾ ചെയ്യാവുന്ന കാര്യമുള്ളൂ ഒരു സർവർ ഡാറ്റാബേസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫേസ്ബുക്ക് ഡാറ്റാബേസ് അല്ലെങ്കിൽ വാട്സ്ആപ്പ് ഡാറ്റാബേസ് എന്നൊക്കെ നോക്കി കഴിയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നതിലും അപ്പുറമായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുക ആ ബിൽഡിങ്സ് ഉണ്ടാവുക ആ ബിൽഡിങ്സും അവിടുത്തെ ഡാറ്റാബേസും അവിടുത്തെ സർവർ ഇതിനകത്ത് ഇപ്പൊ റാക്ക് സർവേഴ്സിന്റെ ഒരു പിക്ചേഴ്സ് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഡാറ്റാസുകൾ കറണ്ടിൽ നെറ്റ്വർക്ക് ത്രൂ നെറ്റ്വർക്ക് വഴി ഡാറ്റകൾ ഓരോ സെൽഫിലായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സ്റ്റോറേജിങ് പ്രോസസ്സിംഗ് ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തത് ഇതിനകത്ത് ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ സോ താങ്ക് യു